இப்போ உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைக்கு வந்து கால் கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து ரெண்டாக கட் பண்ணி குக்கரில் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு விசில் விருட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் விடுவேன் முக்கால் பார்த்தா வெந்தால் போதும் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் மறுபடி அதுலேயும் குக் ஆகும் ரெடி என்ன பார்க்கலாம் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகணும்னா அப்புறமே வெயிட் போட்டுக்கலாம் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு வெயிட் சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் உருளைக்கிழங்கு வேக போட்டுருந்தாங்க ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு வெயிட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கத்தி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைஃப் நல்லா போகுது நீட்டாக போகுது இந்தளவுக்கு குக் ஆனால் போதும் ஓவர் குக் ஆக வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு வெடிக்கவே இல்லை இந்தளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ தட்டில் பார்த்துக்கலாம் நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஃப்ரை பண்ணுற கப்பு தான் நல்லாயிருக்கும் ஈரத்தோடு கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா குழஞ்சி போயிடும் நல்லா ஆற விட்டு தோல் நீக்கிட்டு கியூப் கியூபாக போட்டுக்கலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் கடுகு ஆஃப் ஸ்பூன் இதுக்கு வந்து வெங்காயம் எல்லாம் தேவையில்லை இதுக்கு வந்து தேவையான உப்பு இது வந்து வரமிளகாய் தூள் ஆஃப் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆஃப் ஸ்பூன் இது கலருக்காக கொடுத்துட்டு போகுது நீங்கள் வந்து பெப்பர் பவுடரும் சேர்த்திக்கலாம் கழுவு புரிஞ்சிடுச்சு கருவேப்பில் சில்லி பவுடர் போட்டங்காட்டிக்கு இந்த கலர் இருக்கு அது ஆப்ஷனல் தான் இது ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அடிக்கடி கிளறி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் சாம்பாருக்கு ஒரு கப் பருப்பு எடுத்து நல்லா அலாசி கொதிக்கிற தண்ணியில் பருப்பு சேர்த்திருக்கேன் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் அதில் வந்து பெருங்காய கட்டி சின்ன துண்டு ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துனா பருப்பு நல்லா குலையு வேக வேந்திருக்கும்
கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இப்ப ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுவும் கேஸ் ரெடியூஸ் ஆனால் வெயிட் போட்டு ரெண்டு விசில் விட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன் அதில் வந்து பருப்புக்கு சாம்பார் வந்து முழங்கக்காயும் கத்திக்காயும் போட்டு செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து முருங்கக்காய் போட்டு வேக வச்சுக்கிறேன் முருங்கக்காய் வேகிறதுக்கு லைட் ஆகும் தேவையான சின்ன வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் முருங்கைக்காயில் வந்து உப்பு பிடிக்கணும் காய் வேக வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்திட்டிங்கன்னா காயில் வந்து உப்பு நல்லா பிடிச்சிக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் பாதி குக் ஆனோடனே கத்திரிக்காய் சேர்த்திக்கலாம் சாம்பாருக்கு நம்ம போட்டிருந்த முருங்கைக்காய் வந்து ஓரளவுக்கு குக் ஆயிடுச்சு அரை பதம் வந்துருக்கு இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் சேர்த்திக்கலாம் நான் முதல்ல கட் பண்ணி என்ன தண்ணியில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா கருத்து போயிடும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்குள்ள கத்திரிக்காயும் உருளை முருங்கைக்காய் ரெண்டு சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போ கத்திரிக்காய்க்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் முதல்ல வந்து கொஞ்சம் போட்டுட்டு இப்போ கொஞ்சம் சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ குழம்பு மிளகாய் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் இது வந்து வீட்லேயே அரைச்சது காயில நல்லா வெந்தோடனே பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் சாம்பார் போட்டு போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கொதி இருந்துச்சு இப்ப சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு புளி சேர்த்திக்கலாம் நான் வந்து புளி கரைச்சி வச்சு புளி தண்ணி தான் சேர்த்திக்கிறேன் உங்க வீட்டு புளி பேஸ்ட் இருந்தா புளி சேர்த்தி புளி பேஸ்ட் சேர்த்திக்கிங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் இருக்கட்டும் நம்ம சாம்பாருக்கு போட்டிருந்த முருங்காயும் கத்திரிக்காயும் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு நம்ம வேக வச்சிருந்த பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் நம்ம இப்ப வந்து இதுல எல்லாமே சேர்த்தியாச்சு உப்பு காரம் புளி எல்லாம் சேர்த்தியாச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதி வருட்டும் அப்புறம் தாளிப்பு போட்டோம்னா நம்ம சாம்பார் ரெடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம்
நம்மளுடைய சாம்பார் ரெடி வச்சு இப்போ இறக்கிக்கலாம் நல்ல மனமாக இருக்கு இப்போ இதுக்கு தாளிப்பு போட்ட ரெடி இப்போ வெண்டக்க பச்சடி செய்கிறேன் ஒரு கடையில் நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் காஞ்சோடனே கடுகு ரெண்டு ஹாஃப் ஸ்பூன் சோம்பு ஹாஃப் ஸ்பூன் கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் போட்டனவே வெண்டைக்காய் சேர்த்துக்கீங்க கால்குள்ள வெங்காயம் வெண்டைக்காய் வந்து பொடிய கட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் கட் பண்ணிக்கேன் வெண்டைக்காய் வந்து எண்ணெயில் வணங்கும் போது அந்த பிசுபிசுப்பு வந்து போயிடும் நல்லா வணக்கிக்கீங்க இந்த வணங்கும் போதே வந்து வெங்காயமும் சேர்ந்து நல்லா வணங்கிடும் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி கலரி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அடி குடிச்சுக்கோம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குங்க வெண்டக்காய் பச்சடிக்கு குழம்பு மிளகாய் தேவை ஒரு ஸ்பூன் புளி தண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து வெண்டைக்காய் பச்சடி ரெடி ஆயிரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து கொதிக்கட்டும் கொதி வந்தோன்னா பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் நம்மளுடைய வெண்டக்காய் பச்சடி ரெடி வச்சு இப்படித்தான் இருக்கும் நம்மளுடைய வெண்டக்காய் பச்சடி ரெடி வச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து ரசம் ரெடி பண்ணுறேன் ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு ஆஃப் ஸ்பூன் இது கொஞ்சம் கட்டி பெடி திருங்க எண்ணெய் சேர்த்துறேன் எண்ணெயிலேயே போட்டுக்குங்க நல்லா வணங்கிடும்
பச்சை மிளகாய் போடணும் ரசத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் வச்சுட்டுனா நல்லா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து பிடி வச்சுருக்கேன் மூணு பொல் மூணு பெரிய பொல் பூண்டு கருவாப்பு நான் ரசத்துக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் சுகர் சேர்த்திப்பேன் அது நாட்டு சக்கரை அதிகமாக போட்டுறதீங்க ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் போதும் ஃப்ரெஷ்ஷான மண்ணத்தில் நிறைய சேர்த்திக்கலாம் நல்லா ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் கொதி வந்துன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நொரை கட்டி இப்படி போ கொதி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம் எப்பவுமே ரசம் முடிஞ்சோடனே செஞ்ச உடனே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அந்த ஸ்மெல் வெளியே போகாது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது இப்போ பாயாசம் ரெடி பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு வந்து பருப்பு பாயாசம் எடுத்துருக்கேன் செவ்வருப்பு பாயசத்தை செய்ய போகிறேன் அது வந்து நல்லா அலசி ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடையில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி மூச்சு பருப்பு வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு கலர் சேஞ்சர் அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கிங்க இதில் அரைச்சி சேர்த்துருக்காங்க பச்சரிசியை வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து மூணு ஏலக்காய் பச்சரிசி ஒரு ஸ்பூன் மூணு ஏலக்காய் ஊற வச்சு இதுலேயே வந்து அரைமுடி தேங்காய் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர முடியும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிங்க அடிக்கடி கலரி விடுங்க நல்லா அடி பிடிச்சிக்கும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நல்லா மனம் வருது இந்த அளவுக்கு வருத்த போட்டு ரொம்ப கருது வைக்க வேண்டாம் நான் முந்திரி வந்து இதுலேயே போட்டுருவேன் நான் முந்திரி வந்து பருப்பு வரும்போது வெந்துச்சுன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நான் இன்னைக்கு பாயசத்துக்கு வந்து இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு பருப்பு எடுத்துருக்கேன் இப்போ தண்ணி வச்சு கலையை தண்ணி வந்து நிறைய ஊற்றிட வேண்டாம் இப்போ இதில் ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன்னா இதில் மூணு கப் தண்ணி ஊற்றி வேக விடுங்க 
தண்ணி நிறைய போச்சுன்னா ரொம்ப நீர்த்து போயிரும் பாயாசம் நம்ம பாசு பயிர் பாயசத்துக்கு பருப்பு நல்லா கொலைய வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம மலர்ந்து வரணும் தேங்காய் ஏலக்காய் பச்சரிசி அரைச்சி வச்சு விழுது சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப நைஸ் ஆக வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வந்து பருபுருன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது ஊற்றுனாவே நல்லா ஆல்ரெடி வந்து கெட்டி ஆயிரும் ஒரு கொதி வருட்டும் தேங்காவுடைய பச்சை வாசம் போட்டும் அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் சேர்த்திக்கலாம் தேங்காவுடைய பச்சை ஸ்மெல் போய் நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கு பாயசனுடைய ஸ்மெல் வருது இப்போ வெள்ளம் சேர்த்திக்கலாம் முக்கால் கப் வெள்ளம் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்திக்கிறேன் இந்த வெள்ளத்தில் வந்து மண்ணெல்லாம் இல்லை குளிச்சுலாம் இல்லை நல்லா இருக்கு அதனால அப்படி டைரெக்டாக சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி விட்டு வடித்து சேர்த்திக்கிங்க இது நல்லா கரைஞ்ச உடனே நம்ம பாயாசம் ரெடி ஆல்ரெடி வந்து முந்திரி வறுத்து போட்டிருக்கோம் பருப்புலேயே வெந்திருக்கிற மாதிரி ஒன்றும் இது தேவையில்லை மடி தாளிக்க தேவையில்லை வெள்ளை கரைஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் லிக்விட் ஆயிரும் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நம்மளுடைய பாயசம் ரெடி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா எனக்கு இது வந்து இது கரெக்டான அளவு இந்த அளவு இப்படி தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் இங்கே காய்ச்சி ஆறின பால் அரட்டமில் சேர்த்திக்கிங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ சாம்பாருக்கு தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு கடுகு பிடிச்சு ரெண்டு வரமிளகா ஃப்ரெஷ்ஷான மல்லித்தில் நம்மளுடைய சாம்பார் ரெடி நான் இப்போ வந்து கதம்ப பொருள் செய்ய போகிறேன் இப்போ சாம்பாருக்கு தாளிச்சு கொடுத்தோம்னா அதே கடையை தான் எடுத்திருக்கேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் எண்ணெய் காயிட்டோம் கதம்பு பொருளுக்கு நான் வந்து கேரட் பீன்ஸ் முட்டைப்பூ சேர்த்துருக்கேன் மூணு காயும் சேர்த்திருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு ஆஃப் ஸ்பூன் ம் 
வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ காய் கட்டிக்கலாம் இந்த காய் வந்து சூப்பராக இருக்கும் மூணு காய் சேர்னால டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் மஞ்சள் தூள் நம்மளுடைய கரும்பு பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு எண்ணெய் நிறைய தண்ணி சரி தண்ணி நிறைய ஊற்றி வேக வைக்காதீங்க ரெண்டு பேர் தெளிச்சு விட்டாவே போதும் நல்ல மணக்க மணக்க பொரியல் ரெடி இப்போ தேங்காய் சேர்த்திக்கலாம் நம்மளுடைய கதம்ப பொரியல் ரெடி இன்னைக்கு வந்து பருப்பு வடை பண்ண போறேன் அதுக்கு வந்து வடை பருப்பு வந்து மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதில் ரெண்டு பல் பூண்டு சின்ன துண்டு இஞ்சி மூணு கிராம் ரெண்டு கிராம்பு சின்ன பட்டை கருகாப்பில் மூணு வர மிளகா ஆஃப் ஸ்பூன் சோம்பு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து குறை குறை நரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வடை பருப்புக்கு பருப்பு அரைச்சி எடுத்துக்கேன் இங்கே பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஒன்று ரெண்டு அரைச்சி எடுத்துக்கங்க ரொம்ப வந்து பருப்புறன்னு இருக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு பருப்பு தெரிகிற அளவுக்கு இருக்கட்டும் இங்கே பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் பருப்புறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு வடைக்கு எண்ணெய் காய் வச்சுட்டேன் வடை போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் அப்பளம் பொறிச்சு நான் வடைக்கு வந்து உருண்டை போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ தட்டி போட்டு எடுத்துக்கலாம் சாமி கும்பிட்டு நம்ம எங்க பாப்பா குட்டி வந்து இப்ப அப்பளம் பொறிச்சோம்னா அப்பளம் வேணும் சண்டை கட்டிட்டு இருக்கா சாமி கும்பிட்டோம்னே சாமி கும்பிடுறது நல்ல இந்த அளவுக்கு பொறிஞ்சு வந்து வடை எடுத்துடலாம்
எல்லா வடையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இதில் சாமி கும்பிட்டுடலாம் நான் பரிமாற போறேன் ஃபர்ஸ்ட் வாழையில எப்பமே வந்து உப்பு தான் வைப்பாங்க அதனால உப்பு சாதம் அப்பளம் வடை வெண்டைக்காய் பச்சடி உருளைக்கிழங்கு வருவல் கதம்பு பொரியல் கத்திரிக்காய் முருகக்காய் போட்ட சாம்பார் ரசம் பாயசம் 
தயிர் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச எல்லா ஐட்டமும் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம புரட்டாசி மாச படையலுக்கு இதுதான் செஞ்ச இன்னைக்கு நான் வீட்டில் அதுங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்